السلام علیکم ڈیئرسٹ اسٹوڈنٹس ہم نے جیسے جو ہماری فرائیڈے کو کلاس تھی اس میں ہم نے ہسٹری کمپلیٹ کی تھی کہ ہسٹری کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے کی پوائنٹس ہیں بایو ڈیٹا پریزنٹنگ کمپلینٹس اس کے بعد پاسٹ ہسٹری ٹریولنگ ہسٹری میڈیکل ہسٹری فیملی ہسٹری سوشل ہسٹری یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں کی تھیں ابھی جو آج ہماری کلاس ہے منڈے کو اس میں ہم کریں گے کلینیکل ایگزامنیشن کہ ڈرمیٹولوجی کا جو پیشنٹ ہوگا اس کا ہم کلینیکل ایگزامنیشن کس طرح سے کریں گے تو ایک تو ہمارا جنرلائزڈ فزیکل ایگزامنیشن ہوگا جس میں میں نے ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم آپ کا آ جاتا ہے ریسپائٹری سسٹم آ جاتا ہے اس کو ایبڈامنل جو آپ کا ہے سسٹم وہ آ جاتا ہے جی آئے کا اور نیورولوجیکل تو اگر کوئی پیشنٹ کسی کمپلین کے ساتھ ہے اور اگر آپ کو نیٹ پڑتی ہے تو آپ جنرل فزیکل ایگزامنیشن پیشنٹ کا ڈن کریں گے اور اس کے بعد اسپیسیفک جو ڈرمیٹولوجی کے لیجنس اس پیشنٹ میں آ رہے ہیں اس طرف آپ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ہیڈ ٹو ٹو ہم ایگزامنیشن کریں گے اپنے پیشنٹ کا ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے اسکیلپ کے سارے لیجنس چیک کیے جاتے ہیں کہ اسکیلپ میں ان کو کوئی لیجن تو نہیں ہے تو بہائنڈ ہیڈ ٹو فرنٹ ہم آئیں گے پیچھے سے آگے کی طرف اور لیٹرل ٹو میڈیل سائٹ کے کان کے اوپر کے پورشن سے میڈیل پورشن میں اور پھر ہم دوسرے سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اسی طرح کریں گے اور اس کے بعد لیفٹ سائٹ کے پہ کریں گے اس کے بعد ہم ان سائڈ دا ایئر بہائنڈ دا ایئر اینڈ اوور دا ایئر ایگزامنیشن کو کریں گے پھر ہم فیس پر آ جائیں گے پیشنٹ کے جس میں ہم اس کی جو ہے آل اوور دا فیس ایگزامن کریں گے فور ہیڈ آئی بروز آئی لیشز آئی کا اپر لڈ آئی لڈ جو ہے اس کا اسکن کس طرح سے ہے نوز کارنر آف نوز کارنر آف ماؤتھ ٹھیک ہے جی پھر ہم جو ہے ہینڈس پر آ جائیں گے انٹر ڈیجیٹل اسپیسز پامو پلانٹر دونوں سرفیسز ہینڈس کے ٹھیک ہے آرمس فور آرم دین آرم ایگزیلا اور پھر دوبارہ ہم جو ہے ایبڈامنل یا چیسٹ کا ایگزامنیشن کرتے ہوئے ڈاؤن ٹو ورڈ دا لیگ ٹھیک ہے تھائز کوبائٹل فوسا آپ کا پوبائٹ سوری پاپلیٹیل فوسا اور اس کے بعد جو ہے شن کو دیکھتے ہوئے اگین ہم انٹر ڈیجیٹل اسپیس دیکھیں گے آپ کے پیر کے فیٹ کے اور ٹوز جو ہیں ساری کو ان کو ایگزامن کریں گے ٹو نیلس ان کو ایگزامن کریں گے یہ اگر آپ ایگزام میں پریزنٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے اس طرح کا کمپلیٹ ہسٹری میں ایگزامنیشن لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو پیشنٹ کو کہاں کہاں کس کس طرح کے لیجنس ملے یا نہیں ملے ہیں صحیح ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے لوکلائزڈ ایگزامنیشن پہ کہ لوکل جو ان کو لیجنس ہیں اس میں ان کو کیا کیا نشان ہیں کیا پرابلم ہیں کتنے نشان ہیں کس طرح کا ان کا سرفیس ہے کیا ان کے سائز ہیں کون سے ایریا میں وہ پائے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ جب پیشنٹ کو ایگزامن کریں گے تو کوشش کریں گے کہ اس کا جو بھی لیجن ہے وہ اس وقت کلیئر ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھانے آیا ہو اور اس وقت اس نے اس پہ کوئی کریم مساج کی ہوئی ہو کچھ اور لوشن وغیرہ لگائے ہوئے ہوں تو کلیئر ہونا چاہیے کہ جو لیجن ہے پیشنٹ کی وہ بالکل صاف ستھری ہے کلیئر ہے آپ اس کو بالکل صحیح سے ایگزامن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے کہ جو بھی لیجنس ہیں آپ کے پیشنٹ کو اسکن کے فرض فرض کریں کہ ایکنی کا پیشنٹ ہے اور اس کو ملٹیپل پیپیولس بنے ہوئے ہیں فیس پہ تو ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہے آل اوور دا فیس ایک جیسی ہے یا ڈفرینٹ ہے ایک سائڈ پہ ڈفرینٹ ہے دوسرے سائڈ پہ ڈفرینٹ ہے جس طرح ہر پی زوسٹر میں یونی لیٹرل لیجنس ڈیولپ ہوتے ہیں سیمیٹریکل لیجنس نہیں ہوتے صحیح ہے تو یہ آپ نے ڈسٹریبیوشن پہ غور کرنا ہے کہ یونی لیٹرل لیجنس ہیں بائی لیٹرل لیجنس ہیں سیمیٹری ان کی کیسی ہے اکول ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی ایگزامن کرنی ہے اس کے علاوہ جو لیجنس ہیں وہ کون سے سرفیسز پر ہیں فلیکجرل سرفیس پر ہیں یا ایکسٹینسر سرفیسز پر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جو لیجنس ہیں آپ کے پیشنٹس کو وہ ان کے کون سے ایریاز پہ ہیں پریشر ایریاز پہ ہیں فریکشن والے ایریاز پہ ہیں یا جو ایریاز فریکشن سے فری ہیں پریشر سے فری ہیں ان پورشنز میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریجن کون سا ہے آپ کے آرم کا ریجن ہے فور آرم ہے چیسٹ ہے بیک ہے فیس ہے تھائے ہے فیٹ ہیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے 
नोट करनी है तो एक तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है ठीक है जी कि डिस्ट्रीब्यूशन उसकी किस तरह से है यूनिलेटरल है बायोलेटरल है सिमेट्री उसकी कैसी है एरिया उसका कौन सा है फ्रिक्शनल एरिया है या फ्लेक्जरल एरिया है एक्सटेंसर सरफेसिस हैं प्रेशर वाले एरियाज़ हैं रीजन कितने को इन्वॉल्व करता है फुल फॉर आर्म को इन्वॉल्व कर रहा है या खाली जो है आर्म को इन्वॉल्व कर रहा है या खाली हैंड को इन्वॉल्व कर रहा है एक नाखून को लीजन इन्वॉल्व कर रहा है या सारे के सारे हाथों के दस के दस नाखूनों को इन्वॉल्व कर रहा है और उसके साथ साथ पैरों के भी दस नाखूनों को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं है जो लीजन मौजूद है आपकी स्किन के पेशेंट में उस लीजन की टाइप क्या है क्या वो मैक्यूल है फ्लैट लीजन है जिसका साइज एक सेंटीमीटर से छोटा है तो हम उसे मैक्यूल कहेंगे या फ्लैट लीजन है जिसका साइज एक सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम उसे पैच कहेंगे पेल्पेबल लीजन है जिसका साइज एक सेंटीमीटर से छोटा है क्या वो पेप्यूल है या पेल्पेबल लीजन है जिसका साइज एक सेंटीमीटर से बड़ा है जिसको हम प्लाक कहेंगे अब मैक्यूल्स में जिस तरह से आपके आ जाते हैं फ्रैकल्स ठीक है जी तो कोई भी फ्लैट लीजन जिसका साइज एक सेंटीमीटर से छोटा होगा हम उसे मैक्यूल कहेंगे और उसकी मिसाल होगी फ्रैकल कोई भी लीजन जिसका साइज एक सेंटीमीटर से बड़ा है और वो जो है फ्लैट है तो हम उसे कहेंगे पैच और उसकी मिसाल एग्जाम्पल है मिलाजमा इसी तरह पेप्यूल्स अगर हैं तो पेल्पेबल लीजन जिसका साइज़ एक सेंटीमीटर से छोटा है हम उसे पेप्यूल कहेंगे और पेप्यूल जो हैं पेल्पेबल लीजनस हैं जिस तरह एक्नी के दाने हैं कोई इंसेक्ट बाइट है कोई और कोई दाना बन गया है मोल है कोई ठीक है जी और अगर एक सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम उसे प्लाक कहेंगे और प्लाक में फिर आपके सोरियासिस के निशान आ जाते हैं आपके एक्जिमा के निशान आ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा जो है आपके जो लीजनस हैं वो उनमें वेजिकल्स तो नहीं है क्लियर फ्लूड कंटेनिंग लीजन लेस दैन वन सेंटीमीटर इन साइज़ और क्लियर फ्लूड कंटेनिंग लीजन मोर दैन वन सेंटीमीटर इन साइज तो जब एक सेंटीमीटर से छोटा होगा तो हम उसे कहेंगे जैसे चिकन पॉक्स के छाले बन जाते हैं किसी बर्न के छाले बन जाते हैं और एक सेंटीमीटर से अगर बड़ा है तो फिर वो फेमफिगर्स बुलस फेमफिगर्स बुलस एम्पिटिगो इनमें जाना शुरू कर देगा ठीक है जी तो ये सारे हैं जो कि बेसिक लीजनस हैं कि आप उसको इन देखेंगे कि किस तरह का लीजन उनका डेवलप हो रहा है क्या आपके पेशेंट को अर्टिकेरिया का रैश है तो उसके व्हील्स बने हुए होंगे लाल रंग के छपाके के फुल लॉन्ग निशान होंगे जिनके साइज़ 10-10 सेंटीमीटर तक भी होते हैं या जो लीजन है उसके ऊपर कोई क्रस्ट तो नहीं बना हुआ कोई छिलका तो नहीं बना हुआ जैसे इम्पिटिगो के पेशेंट में होता है कि क्रस्ट बन जाते हैं छिलके बन जाते हैं या क्रस्ट ओवर द अल्सर एक्थाइमा में हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है एग्जामिनेशन में इसके साथ साथ जो आपने चीज़ें नोट करनी है उसमें आपने करना है कि कलर आपके पेशेंट की जो लीजन है उसका क्या है क्या वो रेड कलर है रेड हॉट कलर का है या वो डल रेड कलर का है जैसे अगर रेड है तो वो एक्नी का दाना भी हो सकता है अगर उसके ऊपर पीप है तो भी वो एक्नी का दाना हो सकता है कोई पस्ट्यूल हो सकता है कोई फॉलिकोलाइटस हो जा सकता है अगर वो डल रेड कलर का दाना है तो सोरियासिस का दाना हो सकता है अगर उसके ऊपर क्रस्ट है सिल्वर क्रस्ट है तो भी वो सोरियासिस का दाना हो सकता है अगर उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का क्रस्ट आ रहा है तो फिर वो एटॉपिक एक्जिमा में हो सकता है ठीक है इरेगुलरली क्रस्टिंग है रेगुलरली रेगुलर उसके ऊपर क्रस्ट हुए हुए हैं इन्फ्लेमेशन कितनी है ठीक है वो कितना इन्फ्लेम्ड है कितना हॉट है कितनी सराउंडिंग की स्किन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आई हुई है ठीक है जी ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसके अलावा आप उसको इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें थी अब जब हम उसको पेल्पेट करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि जो भी लीजन है मैक्यूल है पैच है पेप्यूल है प्लाक है वेजिकल है या ब्लिस्टर है वो टेंडर तो नहीं है टेंडरनेस उसमें कितनी है वो वाम कितना है उसका टेम्परेचर कैसा है कूल है वाम है साइट ऑफ जो लीजन है साइट जो स्किन की इन्वॉल्व है उसकी सराउंडिंग की स्किन किस तरह से है और लीजन की ख़ुद की स्किन किस तरह से क्या थिक लीजन है थिन लीजन है कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है हार्ड है सॉफ्ट है फॉर्म है फ्लक्चुएटेड है ये सारी चीज़ें आपने उसकी देखनी है इसके अलावा आप उसको दाने को या छाले को या जो भी लीजन है उसको एक हल्का सा प्रेशर दे के ब्लैचिंग करके देखेंगे कि क्या वहाँ पे खून जमता है या सराउंडिंग में निकल जाता है जो लीजन है वो फेब्राइल है वो सॉफ्ट है वो हार्ड है कंसिस्टेंसी में 
क्या वो टच करने पे ब्लीड करनी शुरू कर देती है ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे इसके अलावा आप देखेंगे कि स्केलिंग तो नहीं हो रही जो सराउंडिंग की स्किन है उसमें स्केलिंग है कोई पीलिंग तो वहाँ पे नहीं हो रही या जो भी लिशन है उसके ऊपर स्केलिंग तो नहीं हुई हुई अगर स्केलिंग है तो वो विजिबल है या वो जेंटली स्क्रैच करने पे ब्लीड तो नहीं कर रहा या जेंटली स्क्रैच करने पे वो स्केलिंग जाहिर हो रही है ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि लिजन जहाँ पर डेवलप हुआ है क्या वहाँ से हेयर लॉस हो गया है अगर हेयर हैं सराउंडिंग में तो हेयर किस तरह के हैं ब्रोकन हेयर हैं या नॉर्मली हेयर पड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे इसके अलावा आप म्यूकस मेम्ब्रेन को भी एग्जामिन करेंगे जैसे अगर लिजन अराउंड द लिप्स या अराउंड द नोज़ है तो इन साइड द ओरल कैविटी एंड इन साइड द नोज़ भी आप चीज़ों को देखेंगे अगर ईयर के ऊपर आउटर सरफेस पे लिजन डेवलप हुआ है तो आप इन साइड द ईयर भी जो है हल्का एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि ईयर के अंदर तो कोई चीज़ें नहीं है इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड्स जो भी हैं उसके साथ आ, उस एरिया के उनको भी आप लिम्फ नोड्स को पेलपेट करके देखेंगे उनको भी एग्जामिन करके देखेंगे कि वो किस तरह से हैं इसके अलावा जो हैं मोल्स अगर आ रहे हैं मोल्स में कोई लिजन आ रही है मोल्स में कोई चेंजेस आई हैं तो उसमें जो है आपने नोट करना है कि उनका मोल्स का क्या पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक साइज चेंज हुआ है पहले से इरेगुलर उसकी शेप या सराउंडिंग्स तो नहीं हुए उसके बॉर्डर्स चेंज तो नहीं हुए उसका कलर पहले से चेंज तो नहीं हुआ ठीक है उसका साइज जो है सेवन एम mm से बड़ा तो नहीं हुआ या उतना ही है और अगर पहले भी सेवन एम mm से बड़ा है तो ये क्वाइट मतलब सीरियस मोल हो सकता है इन फ्यूचर इन्फ्लेमेशन कैसे है मोल के सराउंडिंग में क्या मोल ऊजिंग तो नहीं कर रहा उसमें से कोई चीज़ें बह तो नहीं रही पानी या रेडनेस ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा या वहाँ पे जहाँ पे लिजन है वहाँ पे सेंसेशन सही फील हो रही है सेंसेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही ठीक है जी ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है अपने पेशेंट के एग्जामिनेशन के दौरान इसके साथ साथ आपने जब स्कैल्प का एग्जामिनेशन करना है तो उसमें देखना है कि स्कैल्प में आ, सारे के सारे बाल उनके एक जैसे हैं कहीं से हेयर लॉस तो नहीं हो रहा और कहीं पे लटों की शक्ल में बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे क्योंकि एलोपेशिया अरेटा में कभी कभी ऐसे होता है कि गंजपन के निशान नहीं बनते लेकिन लटों की शक्ल में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने एग्जामिन करनी है आईब्रोज आई के बाल रेगुलरली चल रहे हैं कहीं उसमें पैची हेयर लॉस तो नहीं हो रहा सही है इसके अलावा आपने जब नेल्स को एग्जामिन करना है तो देखना है कि नेल्स के अंदर कोई पिगमेंट्री लाइन तो डेवलप नहीं हो रही ठीक है नेल जो ग्रो कर रहा है वो इन ग्रोइंग नेल तो नहीं है प्रॉपर ग्रो कर रहा है और नेल के ऊपर कोई पिगमेंटेशन डॉट्स की शक्ल में तो नहीं आ रही इसके अलावा आपने ओरल एग्जामिनेशन जब करना है तो उसमें भी ये चीज़ें देखनी है कि ओरल कैविटी के अंदर भी कोई म्यूकस मेम्ब्रेन में चेंजेस या म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई मेलानोसिस तो नहीं हो रही ब्राउनिश स्पॉट्स तो नहीं आ रहे जबान के ऊपर कोई ब्राउनिश स्पॉट्स तो नहीं आ रहे ये सारा का सारा हमारा जनरलाइज एग्जामिनेशन स्किन का हो गया सही है इसके अलावा बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं कुछ जो कि हम डर्मेटोलॉजी में ही कराते हैं जैसे उसमें टॉप पर आती है आपकी स्क्रीन स्क्रैपिंग ठीक है जी जैसे फंगल इन्फेक्शन है आपके पिट्रियासिस वर्सिकुलर हो गया टीनिया वर्सिकुलर हो गया फंगल इन्फेक्शन डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन जो हैं इनमें हम जो टीनिया इन्फेक्शन हैं नॉट कैंडिडियासिस ठीक है जी टीनिया इन्फेक्शन आपके पिट्रासिस वर्सिकुलर पिट्रासिस सॉरी टीनिया वर्सिकुलर इन सब वाली चीज़ों में हम स्किन स्क्रैपिंग्स कराते हैं ठीक है और स्किन स्क्रैपिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो है स्किन स्क्रैप करेंगे कैंडिडियासिस में ये है कि विजाइनल कैंडिडियासिस में आप उसका सिक्रीशंस लेके और उसको भी स्लाइड पे डाल के के ओ एच पोटेशियम के ओ एच डाल के और फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो पता चलना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर हाइफी और यीस्ट डेवलप हुए हो हुए हुए हैं अगर हाइफी और यीस्ट आपको नज़र आते हैं तो फिर आप अपने पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं तो स्किन स्क्रैपिंग सबसे पॉपुलर स्किन टेस्ट है जो कि डर्मेटोलॉजी में होता है दूसरे नंबर पे जो टेस्ट होता है वो वुड्स लाइट एग्जामिनेशन टेस्ट है ठीक है जी वुड्स लाइट एग्जामिनेशन जो है उसकी लेंथ होती है थ्री से सॉरी थ्री से थ्री नैनोमीटर्स और ये वुड्स लाइट जो लैम्प है उसको तकरीबन स्किन से आ, 10 से 15 सेंटीमीटर 
दूर रख के लिजन को एग्जामिन किया जाता है ज़्यादातर वुड स्लाइट एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो फंगल इन्फेक्शन के लिए विटिलिगो के लिए टीनिया वर्सिकलर के लिए इरिद्राजमा के लिए इन लोगों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है आपका वुड्स लाइट एग्जामिनेशन ठीक है जी और वुड्स लाइट एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन में जो है उसके कलर चेंज आएगा आपकी जो ये है टीनिया वर्सी कलर है उसमें कलर चेंज आएगा आपके विटिलिगो में उसका कलर चेंज आएगा आइवरी वाइट कलर जो है विटिलिगो में आपके पेशेंट का नज़र आएगा अंडर द वुड्स लाइट और जब आप टीनिया कैपिटस में डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन को देखेंगे तो सप्टल गोल्ड कलर का आ, कलर आएगा इन योर वुड्स लाइट एग्जामिनेशन ठीक है जी जब इरिद्राजमा में आप करते हैं तो ब्राइट कोरल रेड कलर आपका नज़र आएगा इन वुड्स लाइट एग्जामिनेशन ठीक है जी तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं वुड्स लाइट के जो के नज़र आएंगे इन डिफरेंट डिजीज़ इसके बाद जो पॉपुलर स्किन टेस्ट है वो है आपका स्किन बायोप्सी और स्किन बायोप्सी उस वक्त कराई जाती है कि जब आप हिस्ट्री पे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे अपने पेशेंट को समझ ना सकें कि उसके लिजन्स किस तरह के हैं उसकी डायग्नोसिस क्या है या आपकी ट्रीटमेंट पे आपका पेशेंट ठीक ना हो रहा हो तो देन यू हैव टू गो फॉर स्किन बायोप्सी और स्किन बायोप्सी की डिफरेंट टाइप्स हैं शेफ बायोप्सी होती है जिसमें बहुत ही सुपरफिशल लेयर ली जाती है एक्सीशनल बायोप्सी है जिसमें आप सबकुटेनियस फैट तक चले जाते हैं ठीक है जी और इसके अलावा जो है आप शेव बायोप्सी कराएंगे ज़्यादातर डिस्प्लास्टिक नेवस में और जो है उसमें देखेंगे कि क्या ये डिस्प्लास्टिक नेवस कहीं मेलानोमा की तरफ तो नहीं जा रहा एक्सीशनल बायोप्सी जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि जैसे फेमफिगस वुलस फेमफिगवाइड हैं इन में सोरियासिस में या कोई डर्मेटोफाइट सॉरी डर्मेटोफाइब्रोमा वगैरह हैं उनमें पंच बायोप्सी पंच बायोप्सी में हम डीप काफ़ी जाते हैं और सबकुटेनियस फैट से नीचे की लेयर तक जाते हैं और पंच बायोप्सी भी हम इन्हीं बीमारियों में कि जो हमें समझ में ना आ रही हो कि उनकी क्या आउटकम जा रहा है वो क्यों नहीं ट्रीट ट्रीट हो रही प्रॉपर या ठीक नहीं हो रही तो उसमें आपका लाइकन प्लानस आ जाता है सोरियासिस आ जाता है डर्मेटोफाइब्रोमाज आ जाते हैं या मेलानोमास के लिए भी कभी कभी पंच बायोप्सीस की जाती हैं ठीक है जी तो ये सारी सारी जो है आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि हम उसमें डर्मेटोलॉजी में करते हैं इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी किए जाते हैं डर्मेटोलॉजी के लिजेंस में तो बेसिक जो है हम इन्वेस्टिगेशंस जो हैं करते हैं वो आपकी स्किन स्क्रैपिंग हो जाती है नेल स्क्रैपिंग भी हो सकती है स्कैल्प स्क्रैपिंग भी हो सकती है और आपके जी वुड स्लाइट एग्जामिनेशंस होते हैं आपकी स्किन बायोप्सीज होती हैं और स्किन बायोप्सीज में फिर वो आइडिया होता है कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जिस हिसाब से हो अगर डायग्नोसिस प्रॉपर आपकी हिस्ट्री पे नहीं आ रही क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे नहीं आ रही या आपकी ट्रीटमेंट पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर हम जो है स्किन बायोप्सीज की तरफ जाते हैं अच्छा और जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट उसमें की क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस अब हम जो नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास लेंगे उसमें हम लोग बेसिक लिजन्स जितने भी हैं डर्मेटोलॉजी के वो सारे करेंगे कि बेसिक लिजन्स क्या क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं ये अब जब मैं ग्रुप में वीडियो लगा दूंगी तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स को जो भी कंसर्न सवाल करने हैं आप मेरे से व्हाट्सअप में मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करके और उनका आंसर कर दी जाऊँ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़